大家好，我是大野猪，我们又见面了。在开始前，先祝兄弟姐妹们小包底不歪，十连双黄，希望可以用点赞三连支持一下野猪，谢谢。首先要说一下，最近很多朋友都非常关心的，就是关于《伞兵三点一》会不会进周本和卡池的网传消息。其实整个消息的源头是外网的这位发了一则消息，然后很多人看到这则消息也不管真假，直接搬运回来说《伞兵三点一》要进测试服了，进周本了。随后这位在评论区进行了说明，这只是整活，并不是真的。但是谣言已经传播出去了，三点零测试服都没开，怎么来三点一的消息呢？当然，也有很多朋友觉得伞兵 3.1 进周本也挺有道理的，因为公子 1.1 进的，然后 UP 的岩神啊，女士 2.1 进的 UP 雷神，那么伞兵 3.1 进 UP 草神，每个国家的周本都需要一个愚人众执行官，不知道大家是怎么想的，觉得有没有道理？另外，这里要提醒一下大家，现在看到的所有伞兵实机图、实机视频。都是通过修改客户端和 PS 制作出来的，因为在游戏内已经有伞兵的建模了，只要有技术就可以把它调出来，然后进行操控。接着来说一个比较老的东西，但是野猪我是第一次说，有很多新人朋友来问我，这个突破材料为什么这里是打码的？因为这两个词很大概率上和剧情有关，可能要等火之国上线之前才会显示出来。拿冰神和雷神举例，冰神的反抗其实是主线剧情，所以没必要藏着掖着。而到期是第一个开放更新的新国家，所以也没必要藏着。接着是外网玩家最新自制的角色，这里先给朋友们看一下，以免有人搬运回来说是什么新的角色。这个图片一看就知道是 PS 的，但是也保不齐有新玩家会信。哇，这张例会让我想起了一位格斗角色，《噬魂》里面那个谁。然后是一些新朋友来询问的，为什么命作上面写着最高等级可以到15。而我们实际操作却只能升级到13。有很多新朋友是没有参加过导能圆盘这个活动的，这个活动可以让我们的天赋等级提升一级，来到14级。另外，公子的固有天赋也可以提升队友的技能等级，所以很可能是这样子的，将来难免会有一些活动和角色可以增加天赋等级。为了某些原因，官方提前设置好了等级上限。具体是什么原因，我们也不知道。不过《原神》暂时是不会开放等级上限的。都看到这里了，也祝向大家求一个一键三连，祝每一位点赞三连、关注的朋友抽卡圆梦，万事如意，身体健康。感谢大家了，关注野猪，每天会为您带来新的资讯和福利，谢谢。